Llegamos a este lugar un poco agreste, a orilla del río La Plata, acá en Buenos Aires, de aquel lado está Uruguay. Ahí hay un chimango, ahí bajo un ave, ¿no? Allá hay veleros, hay gente que por ahí está pescando también. Y muchas veces, por lo menos a mí me pasa, que pregunto, ¿y ahora dónde apoyo las cosas? O algo que tengo para comer, para tomar. Y es muy cómodo y muy lindo tener un lugarcito donde apoyar algo. Por lo menos no tenerlo apoyado en, el, en la tierra, digamos, ¿no? O donde fuere. Y por eso que voy a mostrarle este video, un, un, una mesita que hice. Es muy práctico tener. Me ha pasado, repito, estar en lugares donde no tengo un lugar donde apoyar. Y varias veces... Y es muy cómodo. A mí por lo menos me gusta la comodidad. la intenté hacerla de una forma ¿Ven? es una madera que también la encontré tirada en la calle le puse dos bisagritas y ahora con estos alambrecitos vamos a tratar de hacer un sistema que creo que va a funcionar de todas maneras no es una mesa que lleve mucho peso porque es para poner una pava no sé un plato o dos platos en este caso y algo. Tiene más o menos unos... Así, 35. Y así debe tener 29, 28 centímetros. Después lo voy a medir. Como siempre me pasa, no tengo los elementos. Tampoco los quiero comprar. O sea, evito comprar. Por una cuestión de que lo fácil es ir comprar y, y listo. Miren, y tampoco ahora tengo eso. Porque quiero ponerle acá, hacerle un, como un puentecito. Para que esto tenga rotación, o sea, una bisagra, después le voy a, voy a tratar de cavar eso para que también con una media, una canaletita, todo eso vaya metido, que al doblarlo no moleste. Y no tengo una chapa perforada, entonces tengo esta chapa, que también la encontré en la calle tirada. Yo reciclo mucho, tengo alma de reciclador. Inclusive esos alambres, esos alambres que están ahí, son de estos, no sé cómo se llaman en otros lados, se llama percha. Iba a tirar esto también, que es lo que va adentro, o lo que, perdón, lo que cubre una funda plástica, ¿no? Pero me va a servir para algo, ya voy a ver. Entonces lo guardo y algo me va a servir. Listo, el pollo, dijo el gallo. Ya está perforado esto. Y ahora va a aparecer esta señora, que es la tijera para cortar eh, esta chapa. Tijera corta chapa. Una de las cosas que también de chico aprendí, por, por carencias, ¿no? Que... Si no tenés herramientas, o la inventás, o, o haces lo que, con lo que tenés, haces. Pero si las tenés, te puede resultar más fácil y a veces mejor lo que estás haciendo. Entonces, cuando he tenido un billete, o cuando tengo un pedacito, un billetito, <risa> algo chiquito, siempre trato de comprar herramientas, las sencillas, las comunes. Por eso puedo hacer, de acuerdo a lo que me imagino, voy probando y es prueba y error y... A veces me sale bien, a veces me sale mal. 
eh, y cuando me sale algo bien lo comparto para que otros o se motiven o, o puedan hacerlo mejor, igual o como les salga. ¿no? Esto lo que hago, me lo pongo acá en el muslo, como acá yo vivo en un departamento, está mi casa. Eh, no puedo hacer ruido por los de abajo, por los del costado, la gente acá. Entonces yo pongo acá y si tengo que golpear algo, pónganle acá. Pongo acá y ¡pam! ¿Ves? De hecho, esas cosas las enderecé, todos esos hierritos que están ahí, lo enderecé. Pongo acá el fierro y pa, pa, ¿eh? Hay ruido nada más, pero acá se escucha lo mío, mi, mi, mi sonido, mi ruido en mi casa, pero no molesto a los vecinos. todavía ¿Eh? el alambre este ahí le estoy haciendo la esa zanjita la que se zanjeado meta herramientas también esto con esto que le doy tipo gubia acá tengo un formón también le doy con el estornillador con lo que venga cuchillo también cuchillito este que encontré una vez es muy filoso te filo me encanta lo que tiene este cuchillito ¿no? ya me corté Ahí ya están los, las chapitas, distintos tornillos, ¿eh? lo que, como dicen en el norte, a lo que haya, le meto lo que venga. Es con lo que hay. ¿eh? Ahora lo vamos a lijar un poquito la zanjita, queda bien ahí. Esto, esto se va a cerrar así. Bueno, ahí está, ¿ven? ¿eh? Cerradito. Ya saben, que a mí me gusta compartirles hay algo que creo que les puede servir por lo menos a mí seguro me va a servir eh, está todo hecho ya el proceso parte del proceso lo vieron está todo hecho esta mesita plegable es con madera reciclada es una madera que encontré en la calle la traje esto es algo así se abre así Ahora pimos acá el otro, hago ahí y ya está. Le puse este hilo por si, como son, no es para pararse uno, no es que Ay, voy a matar mosquitos y me subo en la mesa, no, no es así. Esto es, este, es para apoyar, por ejemplo, una mateada, ¿eh? ahí el mate, eh, podemos cargar esto también para que tenga una idea. Ya la, la probé, 6 eh, kilos me aguantaba. ¿eh? 6 kilos aguanta. No sé, aquí vamos a poner las tuerzas de arandela. No sé. Y aparte el tamaño no da para poner. Un plato, un par de platos chicos va. Una cerveza, el que quiera tomar una cerveza, una gaseosa, agua, fruta. Y para cocinar esto va ideal. Cuando uno está de camping. Y entonces yo creo que lo que necesitamos, y la mayoría llevamos pocas cosas. Entonces le puse este hilo, como le decía, es por si se abre las patitas. Esto está hecho con una con, eh, cosa de percha, con el alambre de, per, de percha, de la, no sé cómo se llama en otros lados, pero para colgar la ropa, con eso lo hice. Le saqué el forrito y lo hice. Eh, estos cositos ya habrán visto que está hecho con... Yo trato de reciclar siempre. Soy medio, medio basurero, medio eh, recolector de residuos. Miren, este es el, lo que se usa en cable, los cables de, de cable coaxil, los que llevan las empresas de teléfono, de, de televisión por cable. Eh, tiene un cable coaxil gordo, bien grueso, que es con mi dedo, y va al lado, va este, así, va pegado porque esto es alambre, eh, debe ser cinqueado o algo así, porque no se oxida. Yo lo usaba antes para pescar en las plomadas. También usaba esto porque al no oxidarse, o por lo menos demorar a oxidarse, eh, me servía. Entonces hacía plomadas. Acá está, ¿ves? Esto es lo que tiene lleva acá como un protector. Una aislación, una aislación que tiene este, este producto. Y ahí va el otro cable. ¿eh? Va pegadito, no sé si les puedo explicar. Si fuera esto el cable, esto va acá. 
al lado para que el cable coaxil no se corte. Para eso lo pone. Lo usan generalmente también para teléfonos, todas esas cosas. No sé el nombre por eso, pero sé que es un protector que lleva o, o tensor o no sé cómo fue. Bueno, eso cada tanto lo encuentro tirado en la calle porque cuando los señores trabajan ahí, cortan, lo tiran. Y yo lo enrollo y me lo vengo, lo agarro para mí, para algo va a servir. A veces para colgar ropa inclusive porque no se ensucia la ropa si se oxida el alambre. Esto sirve para la intemperie. Dicho esto, entonces les comentaba, vamos a lo nuestro, que es lo que nos importa. Eh, lo hice como era, estoy en mi casa. ¿eh? Estoy en casa. Eh, siempre trato de mostrar algo que creo que a ustedes les puede servir. Si a mí me sirve, seguramente a alguien le va a servir. Con que a alguien le sirva, para mí ya está todo pago. ¿eh? Mozo la cuenta. Mire, acá le voy a poner un ganchito o velcro, no sé, algo para que no se abra. Pero igual le voy a hacer un estuche para que esté más... Agarro la máquina de coser, un poco de tela de la que encuentre y le haré un estuche seguramente para que esto quede más... Este, más presentable y no se ensucie, acá sobre todo, entonces le pongo, ya lo sumo y después le pongo un trapito, por ahí la, le, le pongo también barniz, ahora tiene una manito de, bar, de barniceta se llama, por ahí lo voy a proteger más con barniz para que no, si ahí se cae la gaseosa o algo no se manche la, la tabla, pero más coquetería, esto me va a funcionar seguro, ya funciona, entonces se los comparto, de esta cosita, en realidad esto cuando uno hace así ya se cae, ya solo se cae, ya se arma solo. Y si se quiere estirar más las patas, más no se va a poder abrir porque está esta soguita, este hilo que le puse acá, con, los, con esos alambrecitos, con el dónde está, dónde está, dónde está, no se me perdió, eh, con esto, ¿eh? con el alambre ese que es, con este que tengo acá. Con esto que le hice una, que son móviles, ¿ven? le pongo bisagritas, entonces se mueve. Le hice dos rosquitas y ahí va. ¿Ven? Entonces se puede mover de acuerdo a como uno lo coloque. Lo coloca así y ya está. Ahí va. Lo cerramos. Y a otra cosa, mariposa. Si les gustó, ya saben. Espero que les vaya lindo. Buenas mateadas. Buena vida. Muchas veces me ha pasado estar en el campo, en medio de la nada, y no tener un lugarcito donde... <ríe> ¡Opa! Ahí fue Loli. Eh, donde apoyar nada. Y bueno, ahora hice esta mesita para que ustedes, para los que le 
pueda servir, no a todos, repito, hay mucha gente que le suele, no les gusta eh, llevar mucho peso, llaman peso a todo lo que tiene un cierto tamaño, pero a mí me, que yo cambio peso por comodidad, por estar tranquilo. ¡Lola! el equipo según la necesidad o hacia dónde voy lo que creo que me va a servir también ahora estoy usando esta fosforera que también la hice de cuero eh, que también en video todo lo estoy, estoy aprendiendo a usar el cuero este es cuero baqueta hice esta fosforera porque muchas veces me he quedado sin, sin el encendedor y llevo el encendedor y esto por las dudas lo mismo que el alcohol y mi otra cocinita que también es a la a leña, la cocinita que hoy no la traje, porque traje el alcohol. Este es el porta que hice, el tapa viento o el cubre viento, o como le quieran llamar, el protector para viento, con eso, los desorantes que yo usaba, ¿no? Y es la chapa más dura, es más dura que, los, que las gaseosas y que las bebidas que vienen enlatadas. 
esta es una lata de aluminio, le puse unas bisagritas, podrán ver ahí, y miren qué bien. Salud gente, estos son los momentos que disfruto mucho y hasta Lola, bueno, se metió al agua, que esta agua es muy fea, el agua del río La Plata, muy sucia, pero ella ve agua, no hay forma de contenerla, ya la habrán visto, eh, solamente hay que atarla, porque el agua la puede, el agua y la terraza en casa, a ella la puede. Les decía, este es un momento que disfruto mucho, es el atardecer. Yo disfruto más los atardeceres que los amaneceres. No es porque uno se levante, uh, ahí anda un dron, a full. Eh, no es porque yo disfrute, porque duermo, no. Porque cuando estoy en viaje me tengo que levantar a las 6 de la mañana, preparar el desayuno y todo eso. Y entonces, pero un atardecer, a mí me encantan los atardeceres. No, Loli, no pasa nada, no pasa nada, son amigos. Loli custodia todo, ahora ha visto algo, no le gustó. Ah, me parece que al dron, no le gusta el dron que andaba por ahí, que nos estaba filmando recién. Haber hecho esto con todo, para Loli, esta mesita, con todo reciclado, eh, obvio que es un orgullo para mí. Hay personas que no necesitan porque se tiran el piso, pueden comer así en cualquier lado, y yo no digo que yo no pueda hacerlo, sino que, a mí me gusta un poquito de confort, ya que a veces el viaje no tiene confort, yo hacerlo. Entonces, me fabrico mis cosas, mis propios elementos, como ser esto, por ejemplo, ¿ve? para apoyar la, la pava, en este caso. Tengo este también, que es un poquito, a ver, este es un poquito más grande, más alto. A ver, vamos a ponerlo para que puedan verlo, vamos a cerrar, ¿no? Este es así. Fíjense, Lola no, venía acá, Lola venía acá. Lola, venía, toma, toma. Ven eso. Ven la, la toma. A ver. No hay más, mami. Toma. Eh, les decía, esto está hecho con alambre. Es un alambre doblado. Lola no. Este otro que está atrás, fíjense que es un poquito más, más grande, más alto. Porque cuando el fuego da bastante ya habrán visto que el fuego es bastante alto para hacerlo en mínimo le pongo este más alto entonces ahí atrás lo li entonces este es el vendría a ser el, el mínimo y este es el máximo acá el fuego le pega más cerca ese y también cuando quiero que dure un poquito más la, la llama digamos aparte de cargarlo más para más tiempo y tengo mis otros otras hornallas <ríe> estas son las otras cocinas entonces tengo tres cocinitas las cuales están hechas con con esto con latas de, de este de desodorante que uso este es el mío no hago publicidad porque no me paga nada pero fíjense esto está hecho con latas ¿eh? con bisagritas y ¿ven? lo pliego así la lata es muy buena esta de aluminio, lo bueno que no, al no oxidarse y al ser livianito, ¿ven? Es una lata de sobrante. Son más duras que las de cerveza, las de gaseosas, las de refrescos. Entonces, todos mis equipos, digamos, la mayor parte de mis equipos están hechos por mí. Los que puedo los compro, pero a veces son caros y a veces no son tan buenos. Entonces yo como hago prueba y error, si esto no me sirve, lo tiro, lo descarto. Pero fíjense, es más cortito que mi mano. Es obvio que va a atajar un cierto viento. Después tengo el grandote, el que uso siempre. 
cuando estoy en viajes un poco largos, ¿no? Y según el viento también, pero este me atajó bien. El viento es este orilla del río, acá, ¿ves? Y acá hay vientito, poco, pero hay. Entonces, les decía, el orgullo para mí, cuando estoy en viaje, es decir, pensar que esto estaba, iba a ser basura, o era basura, o iba a ir a la basura. Y ahora me sirve. Así como la mesa que está ahí, que también esa madera estaba en la basura, literalmente, la saqué del tacho de basura, y ahora me sirve de mesa. También eh, hecho por mí y en casa. Y con lo que tenía, no, no es que use máquinas. Ahí no usé máquina, ahí le metí solamente el taladro, creo que usé. Pero bueno, Lolita anda ya mientras tanto, ella disfruta. Cuando me preguntan por qué no la largo a Lola, cuando hay peligro, obvio que no la suelto. La tengo cerca mío y si la tengo que atar, la ato. Pero ahora a veces fue para ahí atrás. Y acá no sé lo que puede haber, puede haber un animal o podrido o algo, veneno, o vidrios, qué sé yo. Entonces, Loli, vení, toma. Bueno, se empezó a mover el agua. Sube la marea, seguro. En este instante. Miren cómo se mueve lo que es la naturaleza, ¿no? Sí, porque está el agua un poquito más acá. Afternoon. 